Draußen fallen schon die Blätter und der kleine König schaut sich seinen Schlossgarten an. Oh, da hängt ja noch einer. Ah ja, der letzte Herbstapfel in diesem Jahr. Oh, den muss ich haben. Das möchte ich doch... Och, wenn ich nur größer wäre. Ja, dann könnte ich... Dann, dann... Ach, sag du doch mal. Vielleicht geht's ja mit Schütteln. Ah, ja. Ich hab ihn! Oh, oh, Buschelchen, entschuldige. Weil ich möchte so gerne, aber das ist ja typisch. Wir klein kriegen nie was. Der schönste Apfel hängt natürlich ganz genau da, wo wir Kleinen nicht hinkommen. Oh, 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 Buschelchen, prima. Ruf ihn ab. Fest ziehen, Buschel, probier's noch mal. Prima, nicht ausgeben. Kleiner König. Ja, ich hab ihn! Nicht. Na nur, wo ist er denn? Den find ich schon. Weit kann er ja noch nicht sein. Oh! oh. Das ist mein Apfel, Grete. Das ist mal wieder typisch. Immer schnappen sich die Großen alles und wir Kleinen. Hier damit. Gib schon. Loslassen. Oh, oh Mann. Haben wir ja nicht gewusst, dass der Apfel schon jemandem gehört. So ein winziges Würmchen und frech wie Oskar. Aber wieder mal typisch. Immer fressen einem die Kleinen alles weg. Und wir Großen. Moment mal, höre ich richtig? Mit unserem großen, leeren Bauch. Wir müssen uns was Neues suchen. <lacht> Komm, Grete. Ein neuer Tag beginnt. Die Sonne lacht und der kleine König schläft immer noch. Aufstehen, kleiner König. Aufstehen. Ja, ja. Mach dich frisch, wasch dich. Ja, ja, gleich. Und putz dir die Zähne. Ja, ja, gleich, gleich. Und dann gibt's ein leckeres Frühstück. Hm, ja, ja. Gleich. Äh, kleiner König, was, was machst du denn da nur? Ich, ich kann ihn einfach nirgends finden. Ja, was denn? Was suchst du denn so eifrig? Na, na den Teddy. Der muss doch auch sein Frühstück kriegen. Ich will den Teddy jetzt sofort finden. Hm, überleg mal, wo du ihn zuletzt hattest. Das weiß ich auch nicht mehr so genau. Och, Och, guck mal, das Bild habe ich vom Teddy gemalt, als wir beide die Masen hatten. Und Fieber. Ja, ja. Och, ich muss jetzt sofort meinen Teddy sehen. Wenn er so lange weg ist, weiß ich schon gar nicht mehr, wie er wirklich aussieht. Ach, die Filmaufnahmen. Ja, guck mal, da hat Teddy mich vor bösen Träumen beschützt. Ja, als du noch ein Königsbaby warst. Und da ich, er hat mir geholfen, krabbeln zu lernen. Ja, dafür habe ich ihm dann später das Reiten beigebracht und noch so ein paar Kleinigkeiten. Und ich konnte ihm alles erzählen, alle Geheimnisse. Und nie hat er was verraten, gar nie. Auch nicht, als die große Vase kaputt ging und ich gesagt habe, Teddy war's. So, so. Ja, schau mal, da haben wir zusammen Kekse gemopst. 
wenn ich richtig sauer war, ist er nie nachtragend gewesen. Nie. Und jetzt fehlt er mir so, mein Teddy. Vielleicht ist er ja in die weite Welt hinausgezogen und sucht sich einen anderen kleinen König. Oh, das würde Teddy doch niemals tun. Oder doch? Nein, bestimmt nicht, kleiner König. Teddy gehört zu dir. Sicher schläft er noch friedlich in einem Sessel. Wir finden ihn schon. Was ist denn da draußen nur los? So viel Geschrei und Gegacker. Ach du liebe Güte. Grete hat einen Verband um den Kopf. Auch das noch. Was für ein schrecklicher Tag. Teddy weg. Grete zugebändelt. Ach, oje, oje. Grete, was hast du denn? Und du auch, Buffilein. Deine Pfote, was ist denn passiert? Oh, ich drehe noch mal durch. Nicht doch, du hast mich. Was machen wir denn? Kleiner König, es ist gar nichts Schlimmes passiert. Deine Tiere spielen, Doktor. Ach so? Ja, aber ich, nein, ich will nicht spielen. Mir geht's nicht so gut wegen Teddy. Gleich wird's dir besser gehen, kleiner König. Schau mal richtig hin. Na nun, Teddy, du bist der Doktor. Ach, du hast mir wieder mal sehr geholfen. Ja, jetzt bin ich wieder gesund und munter. Es ist ein herrlich ruhiger Morgen und der kleine König frühstückt heute im Bett. Ja. Mach ich Knusperflocken. Ach, gleich noch eine Schüssel voll reinstopfen. Juhu! Leer! Ich muss noch mehr essen. Bist du aber hungrig heute? Ja, sehr. Eigentlich mochtest du Knusperflocken nie besonders. Jetzt aber doch! Mhm. Ach, schau mal, Grete will dich zum Spielen abholen. Jetzt nicht! Ich muss frühstücken. Ach, hallo, Grete, willst du auch einen Eimer voll? Na dann nicht. Da muss ich mir eben alles alleine reinstopfen. Äh, äh schmecken lassen. <lacht> Sag mal, wieso bist du plötzlich so wild auf dieses Knusperzeug? Ja, also, weil da sind so prima Sammelpunkte drauf. Und wenn ich 30 Packungen aufgegessen habe, dann, dann kriege ich dieses super duper Spielzeug noch nie gesehen und keiner hat's außer ich. Ach, so ist das. Alles klar. Ja, ich muss es einfach haben. Sonst, sonst kann ich nie wieder glücklich werden. Ach, kleiner König. Wie viele Punkte hast du denn schon zusammen? Weiß ich nicht so genau. Also gestern waren es schon ganz viele. Erstmal diese hier. Mhm. Und dann noch die hier. Und ach herrje, wo sind denn die anderen? Oh, Im Bett. Äh, nö. Ach, in der Küche. Äh, auch nicht. In der Kommode. Nein. Ich ich kann sie einfach nicht finden. Schau mal in die Spielzeugkiste. Da tust du doch sonst immer alles Wichtige hin. Ja, das nicht. Das auch nicht. Ach, hier unten vielleicht. Was ist denn das? Oh. Sie sind beide gleich. Nein, meins ist rot. Und was ist denn, kleiner König? Das Spielzeug, das du dir so sehr gewünscht hast, besitzt du schon. Toll! Jetzt brauchst du nicht mehr zu futtern. Futtern? Äh, wieso nicht? Ich habe Hunger! Was? Ab heute esse ich nur noch Schmierkäsebrot. Das schmeckt gut. Und da sind sicher auch prima Sammelpunkte drauf. Ja, schon. Aber die brauche ich nicht. Ich brauche die Schachteln. Nur zehn Packungen leer essen und ich bastle mir eine prima Dampflok mit Schaumstein und Lenkrad und keine außer mir hat sie. Ja. Und ich fange gleich damit an. <lacht>